Şimdi de namazın kıymetine dair İslam alimlerinin sözlerini dinleyelim. Ömer İbn Hattab radıyallahu an bir mecusi köle tarafından namazdayken bıçaklandı. Yere düştü ve bayıldı. Müminlere sabah namazını kıldırmakta olan Hazreti Ömer'e baygınken güneşin doğmak üzere olduğu hatırlatıldı. Baygın halde bulunan Hazreti Ömer bu ikazı duyunca dimdik ayağa kalktı ve şöyle dedi. Namazı terk edenin İslam'dan nasibi yoktur. Sonra sırtından kan akıyor olduğu halde cemaate sabah namazını kıldırdı ve sonra düştü, ruhunu Rabbine teslim etti. Hazreti Ali ve Hazreti Saad radıyallahu anhüm namazın terki hususunda şöyle buyurmuşlardır. Kim namazı terk ederse o küfre girmiştir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh ise namaza yapılan davete uymanın ehemmiyetini şu sözleriyle ifade etmiştir. Adem oğlunun kulaklarını erimiş kurşunla doldurmak namaza yapılan çağrıyı duyduğunda bu çağrıya icabet etmemesinden daha iyidir. Abdullah bin Şakik el-Ukeyli Hazretleri ise ashab-ı kiramın namaz hakkındaki düşüncelerini şu sözleriyle ifade etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ameller içerisinde sadece namazın terkini küfür görürlerdi. Hazreti Ömer radıyallahu an valilerine şöyle yazardı. Nazarımda işlerinizin en ehemmiyetlisi namazdır. Kim onu korur ve ona devam ederse dinini korumuş olur. Kim de onu kılmayarak zayi ederse onun dışındakileri daha çok zayi eder. Namazın ehemmiyeti hususunda Tabi'in devrinin büyük hadis ve tefsir alimlerinden Ata el Horasani radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Yeryüzünün herhangi bir yerinde Allah'a secde eden bir kul için o yer kıyamet günü şehadette bulunur. Öldüğü günde ölümüne ağlar. İlimdeki yüksekliği sebebiyle kendisine Tercümanül Kur'an ve Bahrül İlim yani ilim deryası denilen Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh ise namazı terk edenler hakkında şöyle buyurmuştur. Kim ki namazı terk ederse hiç şüphesiz o küfre girmiştir. Yine sahabenin büyüklerinden Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh da namazı terk etmek hakkında şöyle demişlerdir. Namazı bırakanın dini yoktur. Ashab-ı kiramdan Cabir bin Abdullah radıyallahu anh ise namaz kılmayanlar hakkında şu sözü söylemiştir. Herhangi Müslüman namaz kılmazsa o kimse 
küfre girmiştir. Büyük sahabe Ebu Derda radıyallahu anh ise namaz hakkında şöyle buyurmuşlardır. Namaz kılmayanın imanı, abdesti olmayanın da namazı yoktur. Namazın kıymeti ve namazı terk etmek hakkında Peygamber Efendimiz, sahabe efendilerimiz ve İslam alimlerinin sözlerini işittin. Maksadımız, namazı terk etmenin sıradan bir hadise gibi algılandığı şu zamanda, bir Müslümanın kendine yapacağı en büyük zulmün, namazı kılmamak olduğunu anlatmaya çalışmaktır. Bizler sadece bu konudaki sözleri kaynaklarıyla beraber naklettik ki, namazı terk etmekle kişi ne kadar büyük bir günah işlediğinin veya büyük bir kısmı teşkil eden alimlere göre de iman dairesinden çıktığının farkına varsın. Zira namazı hakkıyla kılmak ancak onun kıymetini, ve önemini takdir etmekle mümkündür. İnşallah bu eserimiz namazın kıymetini anlamamıza bir vesile olur. Tevfik ve hidayet Allah'tandır.